അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പി കെ കുമാരൻ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ കെ എം സെൻകുമാർ ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പി പി രാജൻ എസ് രാജപ്പൻ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രൻ കോമത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവർത്തക യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സമ്മേളനത്തിന് വൈക്കം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണം ഈ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഈ കൊച്ചു നഗരത്തിനുണ്ട് എന്ന് എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും ആയില്ല വൈക്കത്തെ ഈ തെരുവീതികളിലൂടെ നടക്കുവാൻ വളരെ വലിയ സമരം നടത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം ഇവിടെ വഴി നടക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തപ്പോൾ സമരം ചെയ്ത സമരപടൻ്റെ കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പെഴുതിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ കേരളത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെ വക വകവരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശത്രു സംഹാര ഹോമം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് വൈക്കം പ്രാഥമികമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ഇടയിൽ വൈക്കം പോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികളുടെ കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പെഴുതുകയും അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരെ വകവരുത്തുവാൻ ശത്രു സംഹാര ഹോമം നടത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായും ഈ പട്ടണത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹമാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന അവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയാണ് ആ വിശ്വാസ സംഹിതയിൽ അപരന് നീതി കൊടുക്കുവാൻ പ്രൊവിഷനില്ല മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഞങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദുജന്മാരെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്ന വംശീയ മായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരും വേണമെങ്കിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവരുമാണെന്നുള്ള ഒരു വംശീയ ചിന്തയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഈ കൊച്ചു നഗരത്തിൽ സമരഭടൻ്റെ കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പെഴുതിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു അധ്യായമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ചരിത്രപരമായി യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ചില വിശ്വാസ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നത് മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും കൃഷി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വേദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും നാടാണെന്ന വ്യാജ്യമായ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഞങ്ങളുടെ കുത്തകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ശ്രീരാമനെ ജയ് വിളിച്ചു കൊള്ളണമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഹിന്ദുത്വ ദൈവങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കണമെന്നും ആക്രോശിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടം രാജ്യത്തെമ്പാടും ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തെരുവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയെ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രാജ്യത്താണ് ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസ ക്രമത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കൂട്ടം തെരുവിൽ വരികയും ആ വിശ്വാസത്തിലല്ലാത്തവരെല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ ഒറ്റുകാരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പരസ്യമായ ആക്രമണം ആ ആക്രമണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകളാകുന്നതാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരും ആദിവാസികളും മുസ്ലിങ്ങളുമാണെന്നുള്ളത് യാദൃച്ഛികമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യവാദികൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയ 
അവർ ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടമാണ് ദളിതരും ആദിവാസികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇതര മതസ്ഥരും ഈ ഇതര മതസ്ഥർക്കെതിരെയും കീഴ്ജാതി സമൂഹങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു കൊലവിളിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത വിധം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുമ്പോൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളികളാണ് ഉയർന്നു വന്നത് എന്നത് ജനാധിപത്യവാദികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരാണ് ഈ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണോ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമെന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കുവാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം നമുക്കുണ്ട് ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര പൗരന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന നിർണായകമായൊരു ചോദ്യം ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ വേദങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും നാട് മാത്രമല്ല ലോക ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നത വ്യക്തിത്വമായ ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇവർ അംഗീകരിക്കണം വർത്തമാന മഹാവീരൻ്റെയും ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെയും നാടാണ് ഇന്ത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നുണകളെ ഒന്നൊന്നായി പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അവിടെ ശ്രീരാമൻ ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നേയില്ല എന്തെങ്കിലും മാതൃകാ ഗുണമുള്ള മനുഷ്യനോ രാജാവോ ആയിരുന്നില്ല ശ്രീരാമൻ എന്ന വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് രാമായണത്തെ മുൻനിർത്തി പരസ്യമായൊരു സംവാദത്തിന് പണ്ഡിതർ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹീനനായ ഹീനമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ശ്രീരാമനുള്ളത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തുറന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശ്രീരാമന്റെ ഗുണം ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രീരാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മാതൃകയും അതിനകത്തില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത വീരകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലിയെ വധിക്കുകയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു യുദ്ധ പോരാളിക്കും യോജിക്കാത്ത വിധം ഒളിയമ്പയിലാണ് ബാലിയെ അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നത് അതിനാണോ ഇവർ ശ്രീരാമനെ പൂജിക്കുന്നത് അതിനാണോ അവർ ശ്രീരാമനെ പൂജിക്കുന്നത് രാവണൻ്റെ കോട്ടയിൽ നിന്നും അശോകവനത്തിൽ നിന്നും സീതയെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സീതയെ കാണാൻ ശ്രീരാമൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയോടും പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയോട് പറയുന്നത് നീ ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളാന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യത്തിനാണോ ഞങ്ങൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംഘപരിവാർ ബുദ്ധിജീവികൾ ഉത്തരം പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അന്ന് അഗ്നി ശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയെ അയോധ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സീത ഗർഭിണിയാവും ആ ഗർ സീത ഗർഭിണിയായത് രാവണാലാ രാവണനാലാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീതയറിയാതെ സീതയെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപേക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് ശ്രീരാമനുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അന്യരാരോ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം തട്ടുമെന്ന് കരുതി സീത ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ അവളെ വധത്തിൽ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച രാമൻ്റെ ഏത് പാരമ്പര്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ജയ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവർ പറയണം മാത്രമല്ല കാട്ടിൽ കിടന്ന് ലവകുശന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും സീത ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാത്ത മാന്യനാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ആ ശ്രീരാമന് ജയ് വിളിക്കാൻ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും തയ്യാറല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ അത് തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ പറയണം ശ്രീരാമന്റെ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി ഏറ്റവും അവസാനം സീത വന്ന് വന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു സീതയെ നിന്ന് ഞാൻ ഇതാ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമി പിളർന്ന് താഴത്തേക്ക് പോയതാണ് രാമായണ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത രാമനെ 
ഇന്ത്യക്കാർ ജയ് വിളിച്ചോളെന്ന് പറയുന്ന ആ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആ ബ്രാഹ്മണ്യവാദികൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യവാദികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നാണ് ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ വൈക്കം പോലും സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി വന്ന സ്ഥലമാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ സമരം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് ടി കെ മാധവനെ പോലെയുള്ള ഒരു ദേശീയ നേതാവ് പണിയെടുത്ത സ്ഥലമാണ് വൈക്കം അന്നെല്ലാം ഈ നേതാക്കളെ ആക്ഷേപിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നട നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് സത്യാഗ്രഹികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് ആ സത്യാഗ്രഹികളെ കായികമായി ആക്രമിക്കുകയും കണ്ടിൽ ചുണ്ണാമ്പഴത്തെയും പാര പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ നമ്മൾ എന്തിനു താങ്ങി നിർത്തണം എന്ന ചോദ്യമാണ് വൈക്കത്തെ പൗരാവലിയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വൈക്കം ക്ഷേത്രം ത്തിൻ്റെ കഥയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ കേരളത്തിൽ വന്ന് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വൈക്കത്തെ ബ്രാഹ്മണ സഭ കൂടിയിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇവനെ വകവരുത്തുക തന്നെ കാര്യം അതിന് കണ്ടുപിടിച്ച ബുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനാധിപത്യവാദികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവ് കുറച്ച് പണം തരിക ഒറ്റ ശത്രു സംഹാര ഹോമം മതി അവൻ്റെ തല പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാജാവ് വിചാരിച്ചു നേരാണ് ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും സത്യം പറയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്നാണ് മഹാരാജാവിൻ്റെ പണം മേടിച്ച് ശത്രു സംഹാര ഹോമം നടത്തിയിട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇ വി ആറിനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർക്ക് മറിച്ച് മഹാരാജാവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പെടുമരണം നടന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഇവരുടെ ആചാരം ഇവരുടെ അനുഷ്ഠാനം രാജാവിൻ്റെ പണം മേടിച്ച് ഹോമം നടത്തി രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന പാരമ്പര്യമാണോ ഇനി ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഹിംസാത്മകമായ ഈ വശത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മാത്രമല്ല റാം റാം മനോഹർ ലോഹയെ പോലെയുള്ള ചിന്തകർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വെറുക്കുവാനും മനുഷ്യനെ പുറത്തു നിർത്തുവാനും മനുഷ്യനെ സഹോദരനായി കാണാതിരിക്കുവാനുമാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും പിന്നണി ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ അറിയണം കുറ്റവാളികളെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് നിർബാധം കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളി അട്ടിമറിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷവും ഏതാണ്ട് ഭരണപക്ഷവും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാശ്മീർ കാശ്മീരിലെ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്യുവാൻ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി തീരുമാനമെടുത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാജ്യസഭയിലെ ലീഡറാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നാവില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ പ്രതിപക്ഷം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് കാശ്മീരിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളയുകയും അതിനെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പറഞ്ഞത് പച്ച നുണയായിരുന്നു
ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അമിത്ഷായും കൂട്ടരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചികയിലും ജമ്മു കാശ്മീർ ഏറ്റവും പുറകിലല്ല എന്ന് വസ്തുതാപരമായ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെതായാലും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൻ്റെതായാലും സ്ത്രീകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഒക്കെ കാശ്മീർ ഒരിക്കലും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാം സ്ഥാനത്തല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം സ്ഥാനത്തും ഇരുപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്തും ഇരുപത്താറാം സ്ഥാനത്തും ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കണക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറും ഒറീസയും ഹരിയാനയുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ വളരെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ കള്ളം പറയുക എന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു പുതിയ പൗരസമൂഹം രംഗത്ത് വരികയും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികളുടെ കൗടില്യ കൗടില്യ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളോട് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരമൊരു ആലോചനയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു പൊതു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏകാത്മകമായ ഒരു രാജ്യമാണെന്നും നമ്മളെല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നും ആ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു തത്വശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്ത ജനാവലികൾ വ്യത്യസ്ത മതസമൂഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങൾ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്നും ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ചില അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ രാജ്യമെമ്പാടും മൈക്ക് കെട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്ന യാതൊരുവിധ ചരിത്രാടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ലിനാണ് ആണിക്കല്ലാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലികമായ കടമകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനകൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കാർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷേ ആ പരിമിതികൾ ഉള്ളപ്പോഴും അതിൻ്റെ മേന്മകളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ട ചുമതല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ കഴിഞ്ഞ ശബരിമല കാലത്ത് കേരളം കണ്ടതാണ് അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് നടന്നത് അഴിഞ്ഞാട്ടം ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് മാസങ്ങളോളം അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനു കൂടി നമ്മൾ ഉത്തരം തേടണം അപ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം കടന്നു വരുന്നത് അതായത് പന്തളം തന്ത്രിയെ അവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പന്തളം തന്ത്രിയെ ശബരിമലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്രയും വലിയ കോലാഹലം ഇവിടെ അരങ്ങേറിയത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അധികാരം പവിത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ പൗരന്മാരാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതാണ് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൗലികമായ കടമകളിലൊന്ന് ഇത്തരം പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അബദ്ധ ജടിലമായ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമകളിലൊന്നായിരിക്കും മൂന്നാമതൊരു സംഗതി നമ്മൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര ധനവകുപ്പ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ട കാര്യമനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭീകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അത് ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഡിമോണസ്റ്റൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ചില സാമ്പത്തിക നയ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയെ അടിമുടി തകർത്തെറിഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്തോ കള്ളപ്പണം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഈ ഡിമോണസ്റ്റൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ നടപടി നടപ്പിലാക്കിയത് കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കാനാണെന്നാണ് പറയും എന്നിട്ട് എന്നുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം നോട്ടും തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം പോലും പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന നട്ടല്ലൊടിക്കാൻ മാത്രമേ ആ നടപടിക്ക് ആ ഭ്രാന്തൻ നടപടിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ദളിതരുടെയോ ആദിവാസികളുടെയോ പിന്നോക്കക്കാരുടെയോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയോ പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം അതീവ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന രാജ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കിടക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ തകർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ ബഹുജനങ്ങളെ ഊതി വീർപ്പിച്ച രാജ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുക എന്നൊരു തന്ത്രമാണ് അവർ പയറ്റുന്നത് നമ്മളോട് ഇവരാരും രാജ്യ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹിറ്റ്ലർ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ആകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാലക്കാട് അഗ്രഹാരത്തിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലുള്ളത് എന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളാരും അന്ന് ജർമ്മൻ ഭാഷയൊന്നും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങളെ ഇവരാരും രാജ്യ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച ഈ രാജ്യ സ്നേഹത്തെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഹീനമായ നടപടികളെ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികൾ നിരന്തരം അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരിതിന് സമാധാനം പറയും ചോദിക്കാനൊരു പ്രതിപക്ഷം നമുക്കില്ല അഥവാ ഇനി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളില്ല ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഹീനമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളത് മുതിർന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യം പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാർത്ത ശേഖരിക്കാൻ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ പോയി അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരെ കണ്ട് വാർത്തകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് അമിത്ഷായും മോഡിയും അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും വിവരങ്ങൾ തേടി അങ്ങ് ചെന്നുകൂടാ എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും പത്രക്കാർ തന്നെ ഭയപ്പാടോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം സംജാതമാകുകയും ആരെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡി ടി വി മേധാവിക്കെതിരെ ഒമ്പത് കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒമ്പത് കേസെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുവന്ന കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും സമയമൊന്നും പോരാ ഇത്രയും സമയമൊന്നും പോരാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാ എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സംഘപരിവാറാണ് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ പണം കൈപ്പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടന എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്രങ്ങളിലൂടെയും ടി വിയിലൂടെയും ഒക്കെ നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നുണകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ അവർ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തോട് അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയോട് മുഖാമുഖം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണം അതല്ലാതെ മതേതര കൃഷ്ണജയന്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടി കൊണ്ടൊന്നും ഇവരെ നേരിടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല രാമൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അവരെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുഴപ്
അങ്ങനെ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പത്രക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല ഡൽഹിയിൽ വർഷങ്ങളായി ദളിതർ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രവി മന്ദിർ അത് അവിടുത്തെ അതോറിറ്റി എടുത്തു കളഞ്ഞു ആരോടും ചോദിച്ചില്ല അതിനെതിരെ വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദളിതരാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോ ചാനലുകളോ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ സംഭവമായി മാറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ ആ പത്രപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാർത്ത കൊടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ പത്രത്തിൽ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ പരസ്യവും പിൻവലിക്കുന്ന വിധമുള്ള ഹീനമായ ഏറ്റവും ഹീനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അതിനെതിരെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുവാൻ ഈ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു ഓർഡർ വരുന്നു സ്ത്രീകൾ സന്നദ്ധരായി ചെല്ലുന്നു അവരെ ഒരാൾക്കൂട്ടം അടിച്ചോൽ ഓടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ദേവിയാണ് അമ്മയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവരാണ് സ്ത്രീകളെ തേങ്ങാ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് തല പൊട്ടിക്കുന്ന അതേ മാന്യന്മാർ തന്നെ മയക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ദേവതയാണ് ദേവിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നുണകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നു ഏറ്റവും അവസാനം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി ഉൾപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരുന്നു എന്ത് തെറ്റ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞൊരു വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്നാണ് ആ പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും ഇവർ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് കാശ്മീരിൽ ജനതയെ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ശേഷം അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഫോൺ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല പത്രപ്രവർത്തകരെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നര ലക്ഷമധികം പട്ടാളത്തെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് അതിഭീകരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിൽ ആ കാശ്മീർ പ്രശ്നം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണ് കുഴപ്പമായി പോയെന്നാണ് ദേശീയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവർക്കാർക്കും മൗലികമായ കാര്യത്തിൽ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിയോജിപ്പില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ദേശീയതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യ പുരാതനമായൊരു നാടാണെന്നും വേദങ്ങളുടെ നാടാണെന്നും ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാടാണെന്നും വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്നും പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് അവർ മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ മാന്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുഴുക്കളെപ്പോലെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഔന്നിത്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസവും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ചിന്താധാരകൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയൊരു പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയും തികഞ്ഞും തികച്ചും സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്ന ജനാധിപത്യ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഈ സമൂഹത്തെ ജാതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഈ സമൂഹത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ സാമൂഹികമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ നീതിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമയായി മാറും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ബ്രാഹ്മണ്യവാദികൾക്കെതിരെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഈ വൈക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമെതിരെ അവരെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് സമരം തുടരെ തുടരേണ്ടി വരും അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നീ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറുകൂട്ടം അവരോടൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ടാവാം പല സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി
അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യമെന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഐത്തജാതിക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യമെന്ന് ഇന്ത്യയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു ക്യാൻസറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും ലംഘിക്കുന്ന ഒരു ഭരണക്രമമായത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു ഭരണക്രമമായത് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീർ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വലിയ സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ ഭീകരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തുന്ന ഒരു ഭരണക്രമമായത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ശാന്തമല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും നീതിയും സമാധാനവും കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ സമാധാനപൂർണമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാന പുതിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കടമ അത് സാമൂഹിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയും സാമ്പത്തിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയും നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ച ലിംഗനീതിക്ക് വേണ്ടിയും പാരിസ്ഥിതിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയും നിലകൊള്ളുന്ന പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കണം നമ്മുടേത് തീർച്ചയായും ഇതിനെല്ലാം വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമെന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം കഴിഞ്ഞ വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞേ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ആശ്വസിച്ചൊരു കാര്യം എന്നാൽ ഈ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ വടക്കൻ കേരളം ഏതാണ്ട് വളരെ വലിയ നിലയിൽ നൂറിലധികം മനുഷ്യർ മരിച്ചു വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമെന്നാണ് അത് അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ മനുഷ്യനാണല്ലോ അതിജീവിക്കും എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്വാറികൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോളാൻ മഴ നിന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവർ ഉത്തരം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനം നിലനിർത്തുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ആലോചന ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്തില്ല മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്തില്ല ഇനിയും നമ്മൾ മരിച്ചു വീഴട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഭരണമാണ് കേരളത്തിലും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം ഈ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരോട് എന്ത് സമാധാനമാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ കൊടുത്ത സംഭാവനയും അവരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ പ്രവർത്തനവും കൊണ്ട് മലയാളി അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ പറയുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിജീവിക്കുക എന്നതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മാതൃക മറിച്ച് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പരിപൂർണമായും തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്വാറി പ്രവർത്തനങ്ങളും കയ്യേറ്റങ്ങളും കാട് നശിപ്പിക്കലും വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് തുടർന്നാൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലാണ് ആ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയുവാനും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുവാനും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ മത നേതൃത്വം നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാടുകളെ തെരുവിലിറക്കിയത് അങ്ങ് മലബാറിൽ നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗികമായ വാഹനം കത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഔദ്യോഗികമായ ഓഫീസുകൾക്ക് തീയിട്ടുകൊണ്ടുമാണ് അവർ പ്രതിരോധിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തെ പാരിസ്ഥിതികമായി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന റിപ്പോർട്ട് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ കസ്തൂരി രംഗനിലൂടെയും ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ ഉമ്മനിലൂടെയും അത് പരിപൂർണമായി അട്ടിമറിക്കുകയും ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ജോയ്സ് ജോർജിനെ പോലെയുള്ള ഒരു കയ്യേറ്റക്കാരനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനാണ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് പാരിസ്ഥിതിക നീതിയെക്കുറിച്ചോ ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ചോ സാമ്പത്തിക നീതിയെക്കുറിച്ചോ സാമൂഹിക നീതിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു സങ്കല്പമേ ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ ഈ ക്വാറികൾക്ക് വീണ്ടും പ്രവർത്തനാനുമതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അനുമതി ഇല്ലാത്തതും അനുമതി ഉള്ളതുമായ നിരവധി ക്വാറികളാണത് വീണ്ടും ഒരു ദുരന്തത്തെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി മലയാളി ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത
ദുരഭിമാനം പല രൂപത്തിലുണ്ടാവാം കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാവാം ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാവാം പണത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാവാം ജാതിയുടെ പേരിലുണ്ടാവാം മതത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാവാം അത് അതുകൊണ്ട് കെവിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏത് ദുരാഭിമാനത്താലാണ് എന്ന ചോദ്യം മലയാളി നിർബന്ധമായും ചോദിക്കണം അതൊരു ജാത്യാഭിമാനത്താൽ ഉണ്ടായ ദുരാഭിമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആ കൊലപാതകം നടന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മലയാളിക്ക് പരിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ജാത്യാഭിമാനം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് ആപത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മലയാളി പൊതുസമൂഹത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ കെവിൻ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിധി ഇതൊരു ദുരഭിമാന കൊലയാണ് എന്ന വിധി ഉദ്ഘാടകനോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാതിയും ഞങ് ജാതിയും മതവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന മലയാളിയുടെ അഹങ്കാരത്തിനേറ്റൊരു മുറിവാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ പുതിയ ഒരാലോചനയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ തികഞ്ഞ തെളിച്ചത്തോടെ ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവണം അത്തരമൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ ഭൂമിയെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി